Hi guys, it will be a longer video today, so be prepared, get a coffee and uh, just enjoy it. So I'm drawing today and I started here with a fish and you know I saw some uh, documentary about this, this anglerfish and um, that was about this deep sea angler things. They're not really called anglerfish but they are related somehow. So, And they're really really ugly. <laughs> I mean, they are that ugly that they are already beautiful again. But, yeah, but it inspired me. And because of this ugliness, um, I started very normal. And then I thought, oh, come on, make them something or what would make them stand out. Not stand out, they're standing out through their ugliness anyway. So to make them very special, I made them into robo fish and... Uh, that's what I do here with these industrial looks and let them look metal with screws and stuff like that. Starting first, of course, with a pencil that I have to erase a lot. You know that. I always tell you that. And um, so it doesn't come natural to me, this, this drawing. And um, I have to erase a lot. And this time I didn't even have a proper... Yeah, I didn't have... A, um, a thingy a reference because this this and the fish the fish they they are not really looking like that but okay so um yeah and going over here now with an ink pan and then I erase everything and I start to colorize. Hallo ihr Lieben, heute wird's mal was länger. Ich habe gezeichnet und zwar habe ich letztens irgendwo um, was gesehen über diese Anglerfische, aber diese Tief, Tiefseeanglerfische, die sind also ganz selten zu sehen, leben also wirklich da 100.000 Kilometer und, oh, unter Wasser und irgendwie, ich fand das hochinteressant, die sind ja sowas von schäbig, aber extrem interessant und da habe ich mir gedacht, da mache ich mal was draus und dann habe ich angefangen und habe gedacht, ach, irgendwie ist es ja dann doch langweilig und dann kam ich so auf die Idee, hm, mache ich die doch einfach mal als Roboterfische, so unter Wasser, eben so metallisch, so Industrielook und so. Und habe dann eben ähm, so Nieten drauf und Schrauben und solche Sachen. Habe die dann erst schön mit Bleistift gezeichnet. Da muss ich einfach zu viel radieren. Deswegen, da gehe ich kein Risiko ein und fange direkt hier mit Inkstiften an oder so. Nee, nee. Ähm, dann gehe ich drüber über die Linien mit einem Inkstift und dann radiere ich das alles aus. So, und jetzt habe ich hier angefangen mit einer mit dem Kolorieren, ganz klar. Und ich starte hier erstmal mit äh, Aquarellstiften. Ich benutze noch ganz viele andere Sachen. Das wird also eine ganz typische Mixed-Media-Seite, ich, weil ich sehr viele verschiedene, verschiedene Medien benutze, fange aber erstmal hier mit den ähm, Aquarellfarben an. Und das, also größtenteils wird es auch Aquarell, aber ich benutze halt auch Stifte, um, und also permanente Malstifte und dann hinterher mache ich dann eine schöne Journal Page draus mit Stempeln und so weiter und so fort. Ihr werdet dann schon sehen. So, es dauert natürlich jetzt sehr lange. Hier bei dem habe ich jetzt vergessen zu filmen, aber letztendlich verkürzt das dann Gott sei Dank den Prozess ein bisschen einfach. Ich habe einfach den gleichen Farbton immer nur wieder dunkler genommen, einfach auch um zu schattieren, um, um die Tiefe reinzubringen, wie ihr hier sehen könnt. Und das mache ich eigentlich auf jedem Fisch. Einfach mit dem hellsten starten und dann dunkler werden. You know, you can see here the, on the left the fish, I forgot to video it, but as I just said in German, thanks God it shortened the process. <laughs> no. But that's what I did. I, I used... Um, this one color in different tones got darker and darker to get the shading done and to get depth into it. And um, as I said before, I that will be a typical mixed media page. You know, I start, of course, I'm using a lot of watercolor media, start with them here, but I will uh, shade and um, colorize on with on in in the fish with with um, um, crayons and all sorts of um, markers with my prisma colors and stuff like that so just to to get the right shades and yeah you will see and um, 
I'm using here my water tank brush just to get this, you know, to activate the because I used my um, watercolor marker, but to activate the colors to have give them this watercolor look. So and now I start with my Prismacolor here, uh, just to get even more depth into it, even more shading into it, and let them look even more metallic, even more industrial. So like real rubble fish, you know. No. <laughs> ich habe dann hier meine Prismacolor rausgeholt und fange dann an, auch noch mehr zu schattieren. Einfach, da ich habe mit denen noch viel mehr Möglichkeiten, weil die Aquarellfarbe bleibt ja in sich doch schon ein bisschen heller. Die hält ja auch immer nach, die, die wird ja nie so oder bleibt ja nie so dunkel, wie du sie nass aufgibst. Und deswegen bin ich dann übergegangen zu meinem Prismacolor, einfach um auch um noch mehr Tiefe reinzubekommen. Und ich denke, das ist mir relativ gut gelungen. Ein bisschen mit Weiß gehe ich dann hinterher noch rein, und ähm, um dann ja, Reflektionen zu bekommen, so das Übliche, das, ähm, was es halt braucht. You know, I'm um, of course using lighter whites here and of course blacks. I'm working on the eyes and to finish them. You know, I speed up the process here quite a lot because I don't want to bore you with me showing you how to colorize the eyes or whatever. It's not rocket science. It is pretty easy and you can do that. So it's just a fish eye it's not like a human eye um that wouldn't be mine no <laughs> couldn't do that um but this is pretty simple it's not it's not realistic so i'm fine with that you know so um what i do of course here i have to refresh the lines going in with a tiny bit of a bigger ink pen or ink marker and um, I will even use my um, Posca in black later. And this little guy here will get some cross stitching uh, on the lines because that's what I completely forgot. Um, this um, lines or the, yeah, I had to to uh, connect the links otherwise, otherwise it would fall apart, wouldn't it? Yeah, still going on with my um, um, ink markers here. Ich habe dann jetzt zu guter Letzt muss ich wieder rübergehen über die Linien, um sie wieder zu verstärken. Ich habe da natürlich drüber gemalt, das ist ganz klar. Benutze dann auch sogar mein Posca hier, auch um die, diese Punkte, die Metallnieten auch zu bekommen, da, um das auch wirklich deutlich zu machen. Die waren ein bisschen dünn. Und hier auf dem ähm, linken Fisch unten, da kommen dann gleich noch so ähm, ähm, Kreuzstiche drauf. Da muss ich natürlich die, die Elemente miteinander verbinden. Das ist mir dann aufgefallen, dass ich das vergessen hatte. Der fällt ja sonst auseinander, der Fisch, der hält ja nicht. Aber erst arbeite ich hier, wie ich vorher schon gesagt habe, an den Augen. Und hier gehe ich jetzt und packe diese Kreuzstiche drauf. Das sieht man natürlich jetzt nicht so gut. Hinterher im Close-up werdet ihr das dann auch sehen. Und ähm, gehe dann nochmal drüber hier und da. Das, ich zeige das nicht alles. Das ist einfach viel zu viel. Das Video ist eh schon so lang. Und wenn du und wenn ich euch jetzt das alles wirklich haargenau zeigen würde, dann ach, da würdet ihr dann irgendwann ausschalten, einschlafen, was auch immer, aufgeben. Ähm, ja, ich, wie ich immer sage, ich. Ich sage ja immer wieder, ich mache keine Tutorials, ich, Tutorials, ich lasse euch einfach teilhaben an dem, was ich tue, weil ich ein Tutorial, muss ich sagen, maße ich mir nicht an zu, zu sagen, weil das kann nur einer, der wirklich ein Tutor ist, der auch ein Lehrer ist, der sowas gelernt hat. Und deswegen sage ich mir immer, ähm, ich lasse euch einfach teilhaben an dem, an meiner Art zu, zu kreieren. Und... Ähm, das finde ich, kann ich euch nicht immer im, im, bis ins kleinste Detail oder das will ich euch auch nicht antun, das bis ins kleinste Detail zu, zu zeigen. Das ist einfach nur die Anregung, eben euch vielleicht auch ja, da anzuregen, eure eigene Art zu entwickeln, 
muss nicht perfekt sein. Perfektionismus ist sowieso etwas, was ähm, gruselig ist, finde ich. Ne? Einfach drauf loslegen und Spaß haben, finde ich auch immer ganz wichtig. So, jetzt gebe ich natürlich noch weiter, gehe ich jetzt noch weiter mit meinen ähm, Aquarellfarben hier für den Hintergrund. Das ist jetzt erstmal der ähm, ähm, Meeresboden, den ich hier wieder mit den Sandfarben und ein bisschen Splatter und Schattierung und hier und da das Übliche. Dann natürlich mit verschiedenen Blau- und Grüntönen hier, auch um das Wasser darzustellen. Das mache ich natürlich auch mit meinen Aquarellfarben. Äh, das geht natürlich wesentlich schneller. Das lässt sich sehr schön verblenden und ausstreichen. Dann, ähm, und ja, es hat natürlich auch einen super schönen Effekt. Gerade so für, für Wasserszenen, finde ich. You know, I just started here with my um, background using my watercolors for that because it is for these big areas so much easier doing it with the watercolors, spread it out, blend it and so on. Easily done using for the water, of course, different blue, blue greens and blues. And for the bottom of the sea, you could see this sandy colors and some splatters, a bit of shading. So now I start to uh, stamp. I'm using some um, shell stamps here and I um, let them look like they're half buried in, in the sand. And then I have this school of fish and I always say that I like to stamp something behind my focus because it gives so much more depth and it's even worth here to do this um, taping and masking with the tape takes a bit of time but it's worth it you know I really can re can't recommend that enough it is it might look or it doesn't look at the moment that it has that effect but believe me That is part of the depth you get into the page, you know. Ich habe dann jetzt hier angefangen zu stempeln mit unten den, die Muschel, die dann so halb verdeckt im Sand sind. Da kommen noch mehr dazu. Nur jetzt im Moment habe ich diesen Schwarm Fische, den ich mit einem leichten Grau stempel. Und als habe ich das gerade schon gesagt, es ist immer äh, wert, auch ein bisschen Arbeit reinzustecken, um das hinter, den, hinter deinen fokalen Punkt zu stempeln, also das zu maskieren und dann drüber zu stempeln, weil es einfach, wenn es im Hintergrund ist, wenn es gerade so hinter deinem Fokus hervorlugt, dann, äh, es gibt dem Ganzen einfach mehr Tiefe. Es ist, lohnt sich immer, das so zu machen. Das sieht man jetzt noch nicht so auf den ersten Blick, aber hinterher auf den Fotos könnt ihr das schon sehen. Das ist so das Gesamtkonzept, diese ausbalancierte Seite dann, das macht schon einen riesen Unterschied. So, jetzt noch die anderen Muscheln dazu, auch alle so halbwegs im Sand und benutze meine Prismas jetzt noch weiter zum äh, ähm, Schattieren hier, auch um da natürlich den Eindruck zu geben, die stecken da in dem Sand und da bieten sich die Prismas ein bisschen äh, heller auf den Muscheln, dann gehe ich hinterher noch ein bisschen mit ähm, Aquamarin und Türkis drüber, um sie haben das Ganze noch so ein bisschen äh, netter aussehen zu lassen, ganz klar. Natürlich darf Türkisien auf der Seite nicht fehlen. Es geht ums Meer. Da muss immer Türkis mit rein. You know, I'm of course using here a lot of whites to have highlights and turquoise. Of course, it's a sea or maritime theme. It's aquamarine and turquoise. It's vital for that. For me, you know. So going on with my script stamp. That's my go-to script stamp I'm using here for the background. Um, going very lightly, don't want to have it that dark and that obvious. But um, yeah, going on a bit of shading again here or highlighting with the white China marker. Da habe ich hier noch ein bisschen mit dem China marker rumgemacht in weiß, dass ich da noch ein bisschen ähm, Reflexe drauf kriege, Highlights drauf kriege. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie sieht der Meeresboden leer und öde aus. Und dann habe ich mir gedacht, da müssen noch ein paar Pflanzen rein. Ein ganz, ganz dünnen Pinsel und äh, ein bisschen von dem flüssigen Aquarell, von der flüssigen Aquarellfarbe und gehe dann los und mache hier und da so kleine ja, Meerespflanzen. Ich meine, das sind Tiefseefische. Da wächst eh nicht so viel. Eigentlich gar nichts. Aber 
ich wollte da ein paar Pflanzen. Ich fand es einfach öde. So, you know, I thought the bottom of the sea looked a bit boring. It's very deep in the sea, but and nothing really grows there. But I wanted to have my page. Yeah, I wanted that more goes on. For therefore, I used a very very fine brush here and um, put some plants. Yeah, water plants, whatever sea plants. Don't know what you call them, seaweed. <laughs> into and then I didn't stop. Of course, I had to go on, do some next to the shells and so on. That's typical of me when I start with something, can't really stop. But that's it. It won't. I won't add more to the page. But what I do because I thought <sighs> it didn't have the right size. It wasn't. You know, there was this tiny bit what bothered me it bothered me and i had to cut it off you will see that and then the balance and the size and everything was right to me ich habe dann irgendwie dann gefiel mir die 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 größe dann schon wieder nicht oben ich das war für mich nicht ausbalanciert genau ich gesagt das schneide ich jetzt ab und dann war es stimmig sag manchmal sind es so die kleinen dinge die so einfach nur eine kleine Veränderung machen, dann passt es schon wesentlich besser. So, und das war's dann schon. Das Close-Up kommt jetzt, guys. The Close-Up is coming now. Yeah, all I have to say now is, thanks so very much for watching. I hope you liked it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, but please don't forget to leave, uh, uh, to stay creative, <laughs> to leave a comment and stay creative, of course. Again, now stay creative and um, here, you, here you can see the stitches, I talked about them, it wasn't visible enough in uh, while I was doing it. And yeah, hope I see you soon, bye bye guys. Uh, so ihr Lieben, das war's, ich hoffe es hat euch gefallen. Und ähm, ja, wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Mit einem Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Zeit. Aber vergesst nie, bleibt kreativ, Leute. Einfach mal hinsetzen, nicht denken und loslegen. Das wird immer was. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.